bajka o gwoździu. Z braku gwoździa upadło królestwo, poucza mądro śnianiek. Lecz w naszym królestwie od dawna nie ma gwoździ, nie ma i nie będzie. Ani tych małych, zdatnych, by przybić obrazek do ściany, ani dużych, którymi zamyka się trumny. A mimo to, lub właśnie może dzięki temu królestwo trwa i nawet budzi podziw innych. Jak można żyć bez gwoździa, papieru i sznurka, cegły, tlenu, wolności i czego tam jeszcze? Widocznie można, skoro trwa i trwa. Ludzie mieszkają u nas w domach, nie w pieczarach, dymią fabryki w stepie, przez tundrę pociąg jedzie i będzie statek na zimnym oceanie. Jest wojsko i policja, pieczęć, hymn i sztandar. Na pozór wszystko jak na całym świecie. Tylko na pozór. Bo nasze królestwo nie jest tworem przyrody, ani tworem ludzkim. Niby trwałe, wzniesione na kościach mamutów, w istocie słabe, jakby zatrzymane między czynem a myślą, bytem a niebytem. Upada liść i kamień. To, co jest realne. Lecz widma żyją długo, uparcie na przekór wschodom, zachodom słońca, obrotom ciał niebieskich, na pochańbioną ziemię padają łzy rzeczy.